Hello, si Alvin Falvin Tristech and I do tech reviews, tech tips, and tech guides. So, nandito ngayon sa harap nyo yung isa sa mga laptop na sagot sa madalas na tinatanong nyo. Yung isang budget laptop pero kaya mag photo edit and video edit. Ang Acer Aspire 3. And syempre, before ko gawa ng review ang laptop na to, I would like to thank Laptop Factory for lending me this unit. If you are looking for laptops at a discount, may warranty pa din, and kaya mag-installment through home credit, check out Laptop Factory. Madami silang laptops na available. They are located along Aurora Boulevard, Quezon City. And if you haven't subscribed to my channel yet, subscribe by clicking the subscribe button down below and hit that bell icon so you get updated whenever I post videos. So without further ado, doon na tayo sa specs ng laptop na to. Kamusta ba ang specs ng Acer Aspire 3. So, ito yung medyo mas lumang version ng Acer Aspire 3. Pero ang kinaganda niya kasi ayun nga, yung specs niya, very up-to-date and at the same time, very capable of doing the job you want. With the CPU, meron siyang i5 8th Gen U processor. And then, sa GPU naman, naka MX130 siya. So, sa price point ng laptop na to, mamaya pupuntahan ko yun. Napakasulit ng ganun na naka i5 ka na tapos meron ka pang GPU. And then, sa RAM naman natin meron tayong 4GB of RAM and then 1 terabyte of HDD storage. And ayun, doon naman muna tayo sa design ng laptop na to. So, itong laptop na to, plastic yung body niya, pero meron siyang metal brushed finish na design. So, napakaganda pa rin yung tingnan. At the same time, pagdating doon sa portability, napakanipis at napakagaan ng laptop na to. So, hindi kayo mahihirapan, especially if you are commuting or walking around carrying this laptop. So, very ideal siya for commuters and professionals on the go. Hindi kayo may hirapan na magtrabaho using this laptop. With the keyboard naman, take note na hindi backlit yung keyboard niya. So, always keep a lamp beside you para magamit nyo talaga to, especially in the dark. With the touchpad, wala kayong magiging problema kasi Windows precision yung trackpad niya. So, napakaganda, napaka-responsive ng kanyang trackpad. And the overall experience kapag nagta-type ka dito, napaka-okay naman. Wala kayong magiging problems. Ngayon, doon naman tayo sa ports. Pagdating dito ngayon sa right side ng laptop na to doon nakalagay yung charging port niya dalawang USB type A and then isang headphone jack and then sa kabilang side naman meron tayong Kensington lock isang Ethernet cable port HDMI cable USB type A again and then isang memory card reader so napakaganda kasi since recently yung mga na-review ko na laptop walang memory card or SD card reader at least dito full size SD card reader siya so in case na naghahanap kayo ng laptop na kailangan ng ganung port etong laptop na to meron to so ang kulang lang dito is USB Type-C port pero marami pa rin naman sa atin na hindi talaga gumagamit ng USB Type-C. So, hindi naman siya ganun kalaking bother for a lot of people. So, yun. Pagdating naman sa screen ng laptop na to, naka-HD display siya. So, take note lang guys, hindi siya IPS. So, meron talaga mga angles na hindi nyo talaga makikita yung screen ng laptop na to. When it comes sa battery naman, guys, wala kayong magiging problema kasi kaya ng laptop na to. Up to 4 hours of use depende sa programs na ginagamit nyo. So, sa ganun naman, if sakaling sa coffee shop kayo nagtatrabaho tapos hindi kayo nag exceed naman ng ganun katagal, very okay na tong laptop na to para sa inyo. If in case naman na walang kayo ng battery, napakaliit lang ng charger ng laptop na to. So having a charger isn't really an inconvenience for you. Okay lang na dalhin nyo siya. Hindi siya ganun kalaking hassle. Pagdating naman sa speakers ng laptop na to, if you are looking for a laptop na maganda for videos or kapag nanonood kayo ng YouTube, ng Netflix, okay yung speakers niya, especially kapag nasa room kayo, malakas siya enough talaga para marinig nyo siya. Guys, for my first video, let's talk about laptops and how you can find the best laptop for you. So yun guys, with the design, with the build quality, napaka-okay naman ng laptop na to, especially for its price point. Wala akong masasabi, actually isa ang Acer Aspire sa pinaka-best-selling na models dito sa Pilipinas. So ngayon, doon naman tayo ngayon sa performance niya. With the CPU and with the GPU, ano ba yung kayang gawin ng Acer Aspire 3? So yun, tinray ko siya guys, with basic programs, wala kayong magiging problem sa laptop na to. With browsing and with Microsoft Office, napaka-smooth na magiging trabaho nyo kasi very capable yung CPU and GPU view niya talaga na gawin yung mga programs na yun. And yun, ayun nga, yung madalas na tinatanong sa akin ng mga tao, ano ba yung maganda laptop na less than 30,000 pesos and pwede for photo editing and video editing. Guys, with the MX130 paired with the i5 8th Gen U processor, kayang-kaya ng laptop na to na mag-photoshop. As hindi kayo magkakaroon ng problema, oo, hindi siya yung pinakamabilis talaga na laptop. Pero yun nga, kung ang budget niya talaga is less than 30,000 pesos, very capable yung specs ng laptop na to na gawin yun. Ngayon, 
Ngayon, with video editing naman, mas mataas yung requirements nun. So, medyo mahihirapan tong laptop na to. But still, capable pa rin siya na mag-video edit dito. Do take note lang na since HD yung screen na to, medyo lacking tayo sa color accuracy at saka pixel density ng screen. So, ideally, pwede natin ipa-color calibrate yung monitor natin, yung screen ng laptop natin, para talaga mas accurate yung color na makikita natin whenever we edit photos and videos with this laptop. Ngayon, with gaming naman, guys, I'll be straightforward na this laptop is not a gaming laptop. You can game with it, oo. Kaya nyo maglaro ng Dota, kaya nyo maglaro ng Overwatch. Pero yung mga games na matataas yung requirement, mahihirapan talaga kayo with this laptop na. And with the games naman, usually doon tayo sa low settings kasi, ayun nga, with this laptop, hindi talaga siya suitable for gaming. Since you processor siya, katulad nung in-explain ko doon sa video dati, hindi talaga siya for gaming talaga. More on for work natin siya magagamit. Pero ayun nga, nakapag-game naman ako dito, kaya siya at 30 frames per second sa low settings. So kung kayo nagigame kayo occasionally, hindi naman yung sobrang mapang matagalan talaga, kaya na naman ng laptop nito yon Pero ideally, hindi tayo pwede mag-game dito for long periods of time. So magkano ba ngayon tong Acer Aspire 3? So kung nakita nyo yung thumbnail ng video na to, ang sinasabi is less than 30,000 pesos tong laptop na to. Ang SRP actually ng laptop na to is around 35,999 pesos. Pero if you buy it in Laptop Factory, sabi ko nga, discounted yung mga laptops nila, you can get this laptop for only 29,000 pesos. O diba napakamura, makakamura kayo ng around 6,000 pesos din if sa laptop factory nyo to bibilhin. And in case na gusto nyo for installment, they also offer home credit. So pwede nyo siyang installment, hindi kailangan na straight payment nyo bayaran tong laptop na to. So with the specs, with the performance, the design, the portability, masasabi ko na isa yung Acer Aspire 3, isa pinakasulit na laptop na na-offer ngayon. Pero syempre, give and take to, may few things to note lang bago nyo kunin tong laptop na to. Again, yung screen nya is HD display so hindi talaga yon yung high end screen na makukuha natin sa mga mas mahal na laptop at the same time hindi nga siya ideally for gaming makakapaglaro kayo pero on low settings pero other than that kung hindi naman concern sa inyo yung screen talaga at hindi naman kayo nagigame pero gusto niyo for photo editing and video editing very ideal na tong laptop na to so kung kayo nga naghahanap kayo ng laptop ngayon check out Laptop Factory link down below so again para kanino ngayon tong laptop na to ang Acer Aspire 3 para sa akin, ideal siya again for commuters, for professionals on the go, yung nagta-travel for work talaga. Kailangan nila ng very portable and maganda yung performance na laptop but less than 30,000 pesos. Guys, mahirap maghanap ng i5 na laptop na less than 30,000 pesos. And para dun sa mga aspiring na blogger, vlogger, photographer, sa gumagamit ng photo editing programs, video editing programs, very ideal tong laptop na to para sa inyo kasi nagsisimula pa lang kayo at wala pa tayo masyadong budget, magagamit nyo talaga ng maigi tong laptop na to. And yun na nga yung review ko para sa laptop na to, ang Acer Aspire 3, one of the best budget laptops right now in the Philippines. If kayo, meron kayong masasuggest na laptop for me to review, or meron kayong comment sa video ko, or gusto malaman pa, mag-comment lang kayo down below para try kong replyan sila lahat. Again, if you haven't subscribed to my channel yet, subscribe by clicking the subscribe button down below and hit that bell icon so you get updated whenever I post videos. Ako si Alvin Palvin Shystek. See you next time.